നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഇത് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ട് കാണുക ഈ സീരീസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പരിചയപ്പെടുന്നത് അവ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം വീഡിയോകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ബാഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ദെൻ മാഡ് വിൽ ബി കോഡഡ് ആസ് ഇതൊരു കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു അതായത് ബാഡ് എന്ന കോഡ് വേഡ് വൈ ഇസ് എറ്റ് ഡബ്ല്യുവിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ കാണും അവ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിയും വൈയും ഇടത്തെ സൈഡിലെ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും പുറത്തെ സൈഡിലെ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരവും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരവുമാണ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള തുക ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതും ഇസഡ് അവസാനത്തേതും ഇരുപത്തി ആറാമത്തേതും അവ തമ്മിലുള്ള തുകയും ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഡിയും ഡബ്ല്യു ഡി നാലാമത്തെ അക്ഷരവും ഡബ്ല്യു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരവും അവ തമ്മിലുള്ള തുകയും ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഡ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതിൽ എമ്മിൻ്റെ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കാരണം അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷരമായ എയുടെയും ഡിയുടെയും കോഡ് സെഡ് ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എം പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ അക്ഷരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത അക്ഷരം എൻ പതിനാല് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള തുക പതിനാല് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡിയുടെ കോഡും എയുടെ കോഡും നേരത്തെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാഡ് നമുക്ക് എൻ സെഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഉത്തരം എൻ സെഡ് ഡബ്ല്യു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് അതായത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്തിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഏ നമുക്ക് പതിനാല് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ക്യൂബിന് ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എ സ്ക്വയർ എ നമുക്ക് പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഒരു ഡാഷിന് ശേഷം എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപതിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നത് പത്തിൻ്റെ ക്യൂബായ നൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം ഡി നൂറ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീഡിയൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ശീർഷത്തിൽ നിന്നും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളാണ് അപ്പോൾ അവ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവ മൂന്നും യോജിക്കുന്ന ഭാഗമായ ഒരു പോയിൻ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സെൻട്രോയിഡാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൗ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹണി അപ്പോൾ കൗ എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മിൽക്കാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ സം ഓഫ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർ സം ഓഫ് ദെയർ റെസി പ്രോക്കൾസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദെയർ റെസി പ്രോക്കൾസ് അവയുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എയും ബിയും ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ തുക എ പ്ലസ് ബി എട്ടെന്ന് എടുക്കാം അവയുടെ റെസീപ് പ്രോക്കളുടെ സമ്മ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ബി എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിൽ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു താഴെ എ ബി എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീന് തുല്യമാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എ ബി പതിനഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ എ മൂന്നും ബി അഞ്ചും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നും അഞ്ചിൻ്റെയും ഗുണനം പതിനഞ്ചും തുക എട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിൽബ്ര ഈസ് റീഅറേഞ്ച്ഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് സിൽബ്ര എന്ത എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് സിൽബ്ര എന്നാണ് ഇതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ നേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസീൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു ബ്രസീൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൺട്രി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ദെൻ ദ എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിൽ ബി അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് നാനൂറ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ഹാഫ് ഇയർലിയാണ് കൂട്ടുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് പി നാനൂറ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാനൂറ് ഇൻ ടു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു നാനൂറ് ഇൻ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇൻ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് കാരണം നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമ്മൾ ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് വരുന്നു താഴത്തെ ഇരുപത് ഇൻ ടു ഇരുപത് നാനൂറ് വെട്ടിപ്പോയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻ ടു ഇരുപത് എന്ന് വരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്